morning, good morning ladies and gentlemen. I'm Sunny and I'd like to welcome everybody to Sunrise 75 channel. That is my channel at youtube.com. So before we continue, I'd like to invite everybody to please subscribe, to like, and to share my channel and my videos. At syempre sa araw na ito, pag-uusapan natin ang proseso kung paano ba ang tamang pag-attribute na mga programs, projects, and activities na meron tayo uh, both in the division office at sa kasa skuwalahan. So, watch out! So, binabati ko yung ating mga kagad, yung ating mga gender and development focal persons, uh, lalong-lalo na sa uh, division, schools division ng Marikina. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang 10 steps. We're going to talk about 10 steps in the attribution process of programs, projects, and activities. At syempre, uh, yan ang tinatawag natin mga PPAs. So, paano ba mag-attribute ng programs, projects, and activities sa eskwelahan man yan o sa division office? So, let's start with step 1. First is... Uh, the participation of women and men in the PPA identification. So, pagdating sa pag-identify ng programs, projects, and activities na dapat meron sa eskwelahan, dapat kasama ang uh, mga kalalakihan at mga kababaihan sa pag-identify ng mga programang gagawin, mga proyektong gagawin at mga activities na gagawin na makakatugon sa mga issues ng mga kababaihan at mga kalalakihan. So, we need to uh, involve men and women in the process of identification of programs, projects, and activities. Step number two, the use of sex desegregated data. So, ito yung dahilan kung bakit kailangan nating kunin ang sex desegregated data kasi kakailanganin natin ang sex desegregated data sa ating uh, step or proseso ng pag-attribute ng mga programs, projects, and activities. So, for example, magbigay tayo ng halimbawa ng isang issue mula sa... Uh, the Women's Empowerment, Development, and Gender Equality or Women's Edge Plan 2013-2016 that's uh, yung sa Chapter 6 on Education published by the Philippine Commission on Women or PCW so ano yung mga issues na enduring issues, gender issues in the Philippines for example, una boys are underperforming in key education indicators compared to girls so, ito yung binabanggit ko na for example, um, sa graduation, sa recogni recognition day, kapag titingnan natin, sino ba ang mas maraming uh, nakakatanggap ng honors and awards, yung babae o yung lalaki. So, kapag tiningnan natin, ang datos niyan, in general, at ito yung lumabas, ang sabi dito, underperforming in key uh, education indicators compared to girls, ang boys. So, in other words, mas nag excel yung mga kababaihan kaysa dun sa mga kalalakihan. Pero hindi natin sinasabing talagang mas magaling ang mga lalaki, o, o, I mean yung mga babae, o kaya mas magaling yung mga kalalakihan. Ang paniniwala natin kung bibigyan sila ng uh, proper guidance, proper scaffolding, proper help, pwede silang parehong mag-perform. And more or less, halos pareho ang boys and girls ay makikita natin nag-perform uh, sa kanilang sa kanilang performance sa eskwalahan. Na makikita natin sino ba ang may mga honors and awards dyan, uh, especially during the uh, graduation and the recognition day. So, kasi at present, pag tinignan natin ang datos, mas marami ang babae na nagpi-perform kaysa sa boys. So, if we talk about gender equality, may issue dito. Bakit? No? Aalamin natin kung ano yung issue. Bakit ganun ang nangyayari? Pero, malinaw na may kailangan tayong gawin. So, dito makikita na natin sa paggamit ng data sa numero Kung halimbawa may 100 na uh, kababaihan na nagpi-perform tapos makita mo meron lang 60. 
na kalalakihan na nagpe-perform, ang laking difference. So gamit ang sex segregated data, makikita mo na ngayon na may kailangan tayong tugunan. Okay? So step 3. Conduct of gender analysis and gender issues. Ayan. So, titingnan natin sa ganong datos, sa ganong data, ano yung mga issues dyan? Magkakaroon tayo ng gender analysis. At itong gender analysis is another topic na kailangan nating aralin. I-analyze natin, bakit ganon ang datos? Bakit 100 ang sa kababaihan na nagpe-perform? Makikita natin, pero yung kalalakihan ay 60 lang. So, i-analyze natin. And then, ano yung mga issues na meron pa? in the process. Kasi pag in natin yan, marami pa tayo makikita ang issues na pwede nating tugunan. So, kaya makikita natin sa pagtugon sa gender and development issues, no? Ay kailangan aaralin natin hindi lang yung numero. Kung hindi, mas palalalimin pa natin. Ano yung mga dahilan? Bakit ganito ang sitwasyon? Ano pang mga issue ang makikita natin? Pero, magagabayan na tayo dun sa step 2. Makikita natin na meron ng problema. 100 na girls kumpara sa 60 na boys. So, from there, palalimin na lang natin. I-analyze natin ano ba ang dahilan. At tingnan pa natin ang ibang gender issues.